Мечтал ли я когда-нибудь иммиграцию? Да. Писал диплом по русской иммиграции. Да я знаю все лазики еще 30-х годов. Они немного устарели. Но прям там все так, как бежали через Стамбул, так и бегут. Не надо мне тут рассказывать. Сейчас выиграем новогодний миллиард, поняли, да? Вот на самом деле прикольная ситуация сложилась, что мы родителям подарили билеты на эту лотерею, и они нам подарили, то есть точно так же, как в нашем ролике рождественском, который вы можете по ссылке посмотреть сейчас. Аккуратно вращай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Вообще, конечно, никогда не покупайте лотерейки, если вы надеетесь выиграть деньги, потому что это так не работает, это налог на дурака. Если вам нравится сам процесс зачеркивания, то пожалуйста, но не надейтесь вы. Это смешно. Внимание! Так, выиграли какие-то копейки. Вот этот билет выиграл 100 рублей, а вот этот 125. О, да ты больше всех да. выиграл. Это не я, потому что это маме на билеты. А -а -а. Твои билеты, мам. Мой билет ничего не выиграл. У меня вот циферка 66. Так, ну в лотерею мы не выиграли, поэтому придется работать. Мы хотим сделать наш первый NFT проект. Многие из вас не знают, что такое NFT. На YouTube гораздо есть более толковые люди, которые все рассказали, но если коротко, то NFT это не взаимозаменяемые токены, то есть это технология, с помощью которой мы сможем продавать на аукционах оригиналы цифровых файлов. Это не значит, что мы будем продавать авторские права как на стоках. Это оригиналы цифровых файлов. Но мы хотим сделать что-то интересное. Сделать что-то, что будем даже делать не мы, а то, что будут делать Дин и Джей. Какой-то акт творчества, на который они способны. Это должно быть интересно. Мы будем использовать вот такие вот два диска круглых, которые сейчас каким-то образом разместим. И создадим рандомизатор. Конечно, по-хорошему нужно было бы съездить в какой-то магазин строительный, закупить подшипников или чего-то еще, но так как Новый год и мы в деревне, то вот это колесо фортуны и станет нас донором. Мы его разберем и на его костях построим искусство. То есть мы берем диск на диск. То есть один диск будет рандомизировать лапу, которую будет ставить собака, а второй диск рандомизировать цвет. Вот этот диск, металлический диск и еще один деревянный диск. И они, вот они, видите, вращаются, получается, независимо друг от друга. Сейчас я использую наш, а, наше колесо фортуны в качестве транспортира, чтобы разметить будущий диск на 12 частей. Потому что у вас будет задействовано 6 цветов. Все, теперь малый диск у нас размечен на 4 части. Это передняя, передние и задние лапы. Это 4 лапы всего у собаки. А большой диск разделен на 12 сегментов. Примерно равные по размеру. Здесь будет 5 цветных ячеек. И черный и белый. И, соответственно, у нас 7 возможных цветов будут лапы. И, соответственно, 4 возможные лапы. А еще при этом и две собаки у нас. Но собаки будут определяться совсем иначе. Стулка слишком толстая, и диск на нее не одевается. Поэтому я попросил у папы сверло. Небольшое сверло. Ну, очень похоже на твой объектив. Да, да, точно. И сейчас будем сверлить. Самое главное, чтобы не просверлить ничего нужного. диск один диск в одном направлении второй диск в другом направлении они крутятся во взаимообратных направлениях таким образом у нас меняется положение лап относительно цветов после чего подходит собака и выбирает какой-то конкретный цвет который будет соответствовать конкретной лапе и именно эту лапу этого цвета мы будем отпечатывать на бумаге и оцифровывать в NFT токен ну чем не искусство? И будем делать это регулярно, каждый день, где бы мы ни находились. На краю света или на Марсе, или дома под одеялом. Но каждый день будем это делать. Так, сейчас Ира рисует лапки и подпишет все. А потом поставит, э, расставит цвета на диске. 
Тут заказчик пришел проверить, как у нас получается. Скажи, вроде ничего, да? Вроде мой заказ почти выполнен. Скоро я смогу заниматься с джеем, скажи, искусством современным. Оставлять свой след. Итак, первое. Мы должны определить, кто из пацанов оставляет сегодня след. Для этого мы смотрим, кто первый сделает команду «Голос». Сейчас вот так вот сяду, чтобы вот красиво. Дина, пройди ко мне. Дина, пода... Дина, камень. Сид, ждите. Зайцы. Голос. Дин. Да, Дин, молодец. Сегодня да. Дина оставляет свой след. Так, теперь делаем рандомизацию. Все тоже снимаем и документируем. И теперь Дин должен сам выбрать, какую лапу и какого цвета в истории сегодня он оставит. Можно? Фиолетовая! Молодец, Дин! Все, 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 все. Передняя правая фиолетовая лапа. Надо снимить здесь. Ура! Жиденькая, но хорошая. Вот она первая лапа, которая станет NFT токеном. Ну а завтра кто-то из пацанов будет создавать новый NFT. Поздравляю тебя со стартом нашего NFT проекта. Вы за все купите мои токены, мои паф токены, мои крипто трейсы. Второй день. Пацаны занимаются криптоискусством, и сегодня кто-то поставит новую лапу. Голос. Джей. Молодец. Молодец Джей. Все, Диночка, ты идешь лесом. Все, держи. Фиолетовая. Вот она левая передняя лапа Джея. Тоже фиолетового цвета. Дин, ты обиделся, что не ты сегодня лапу ставил, да? Ужас, скажи. Надо было гавкать раньше. Кто гавкал второй? Не Черногория, да? Холодно, скажи, какое-то море холодное. Дрон летает прекрасно, а это значит, что в Сочи все-таки все заглушено глушилками, что здесь он летал без каких-либо проблем, при том в сильный ветер. У меня кстати, день рождения, и мне вот подарили подарок. Ира мне давно уже подарила новые часы. А это от Маши и компании, и я не могу вскрыть. Какая упаковка стильная. О, это брелок AirTag. А где сами AirTag? Тут, видимо, AirTag. Офигеть. Это пак из четырех AirTag. Все, теперь они будут уведомлять, когда забыто. Воспроизводить звук. И можно сказать, эй, Сири, где мой AirTag? Собираем торсерье. Я родителей наших тоже подсадил немножечко на это дело. Мама с папой сказали, что, конечно, не будут они мыть фольгу, так как это делаем мы. Но спросили, что самое простое они могут делать. Я сказал, что собирать пластиковые бутылки и стекло. Это самое простое. Но они, видите, пошли даже немного дальше, стали собирать еще и алюминиевые баночки. Это вещи, которые... Это вещи, которые не пахнут, занимают мало места, если вот так вот их подмять. И мы будем приезжать, а мы достаточно часто у них бываем, будем забирать это все и увозить в Ростов на переработку. Я считаю, очень здорово. Мама с папой молодцы. У нас красная задняя левая лапа Джея. Вот такая задняя левая лапа Джея. Что, все? Угу. О! Все забрали. Угу. Домой едем? Да. Ну, сначала мы родных родителей отвезем в деревню, а потом домой. Постараемся сегодня за один день. Но не уверен. Дедушка, я, кажется, уезжаю. 
Да. Ты будешь по мне скучать? Конечно. А я скоро приеду. Да, ну слава богу. Ну все, пока. 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 Давайте. Пока. Seven hours later. Приехали в деревню. Тут как-то снежно. Сейчас собаки погуляют и поедем домой в Ростов. Лапу в Ростове уже поставим. Че, Ир, может останемся в деревне? Жить навсегда? Не, ну переночуем, что? Ты же любишь деревню свою. Родители высадили и едем в Ростов. Нам ехать где-то, ой, не знаю, часа 4, наверное, с половиной еще. То есть к ночи будем дома. Ну, лучше так, наверное, чем еще один день здесь в деревне протупить. Без интернета, без работы, без ничего. Да, Ир? Да. И так мы уже это бездельничаем сколько дней подряд. Вот как ролик выпустил я 30 этого, декабря, так это, с прошлого года еще не работал. С прошлого года пальцем о палец не ударил. Ты все знаешь, что вы блогеры нифига не делаете. Точно. Все, дома уже. Проехали 860 километров сегодня. Нормально себя чувствую, дорога нормальная, машин немного. Сейчас снимаем лапу, пока еще четвертое число, и дрыхнуть. Сегодня я попробую скомандовать им команду голос и определить, кто ставит лапу. А то что это все Иры Лавры, Ири Лавры, да Ири. Голос. Дин молодец, умница Дин. А где тормозок? Смотрите, какая сегодня крутая получилась лапка, такая густая. Она такая даже трехмерная немного. Дин, очень круто получилось. Ты молодец. Вот к машине, посмотрите к нашей, как удобно ходить. Вот. Вообще по грязи, вокруг пластика, полиэтилена. Вообще у нас в Ростове про город говорят, что у него бывает лишь три состояния. Это грязь, грязь замерзла и грязь засохла. Вот грязь засохла самая комфортная для жизни. Так, сегодня, значит, Дин, передняя правая лапа красная. Смотрите, очень красивая получилась такая. Небольшой смаз от шерсти, но в целом кайфовая, кайфовая. Дин вырвался в лидеры, как ты к этому относишься? Это правильно. Правильно? Да. Джей, а я считаю, что неправильно. Все лапки должен Зей ставить, сказы. Ну, глуповат чуть-чуть. Ну, глуповат сказы. Ну, зато какой я красивый. Какие у меня глазки, видели, сказы? Дин уже подходит к делу, как настоящий художник. То есть он подходит к рандомайзеру, смотрит на него такой, пожалуй, сегодня этот цвет. И только потом ест, то есть он не так, как раньше, подбегает и хватает. То есть он уже уловил суть, уловил суть. Красавчик, настоящий художник, криптохудожник. Скажи, мой любимый цвет Зима Блю. А кто не понял, скажи, посмотрите «Любовь смерти роботы» на Netflix. А ты со злости решил поуничтожать игрушки, да? Так хотел лапку поставить и затупил, да? Сам на себя зол. Понимаю тебя, малыш, понимаю. Но завтра тебе, возможно, повезет больше. К нам пришел Дима, он хочет сегодня поучаствовать в создании нового следа. Хорошо получилось. Ты монстр. Будешь корм тоже выкладывать сам? Да. Ее надо пометить, что эта лапка полностью спродюсирована Димой. Может быть, хоть кто-то ее купит? У тебя же есть поклонники, персонажи? Это очень красивая лапка. По одной штучке, давай вот с белого, вот так. Джея! Зай, 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 зай. Так, у нас сегодня у Джея задняя правая фиолетовая лапа. Рандомизатор начинает немножко пачкаться, потому что собаки мокрыми носами трогают все это. Надо ехать за лаком и покрывать его лаком, конечно. Рандомизатор – это священная это важная, вещь. Да. да. Еще. Какая красота. Я творю искусство. Ну, симпатичная лапка получилась такая. Небольшая. Я бы ее купил. А вообще сегодня накидали еще ролики, которые планируем снять в 2022 году. И тут, конечно, вообще разгуляться есть где. Но так как этот ролик выйдет так не скоро, как все наши влоги, то вы, наверное, уже большинство этих роликов посмотрели, так что это даже не будет спойлером. Но вообще, конечно, большая работа предстоит. Очень интересные ролики. О, пацаны играют. 
Пацаны, вы работать будете или только играть? Ого, ты псих какой, Джей. Я питбуль. Точно питбуль. Точно питбуль. Един такой серьезный парень. Я похож такой... на тепловазку? Ну, не... немного, да, кстати. О, нифига. Одно лицо на двоих практически. Ролики – это почти все то, что мы не отсняли в прошлые года. То есть некоторые ролики – это идеи еще двух-трехлетней давности. Самая старая – призрак оперы, потому что мы придумали его четыре года назад еще, когда сняли Евгения Онегина. Ну, это вы придумали. Футболист у нас очень старый. Да. Ему точно больше года. Притом мы уже даже начинали его снимать. А, и самолетик Я очень знаю. старый. И папа потерялся один из первых, да. Да. Художник, это ты еще Художник мне писал. Вообще, да. да, ты мне еще писал этот сценарий еще очень давно. Да еще были те времена, когда Дима только жил в Новосибирске, учился в медицинском и писал нам сценарии. Это было в какой? В другой жизни? А ты сейчас представляю, как JD в поликлинике всегда работаешь. Надо будет скидку снять. Джей, ты вообще нормальный? А что не так? Кто так делает? Это мой блат. Чтобы вы знали. И не забывали. Я бы на месте твоего брата тебя бы сейчас укусил. Пацаны, посылка вам пришла. Ничего себе посылка. От фаната, от Тани. Помните Таню? Таню помню. Таню помним. Так, давайте всклывать скалее. Давайте скалее вскрывать. Давайте. Подожди, подожди. Все, Джей. Подожди. Так, пацаны, тихо, 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 тихо. Какая красота. Подожди, Джей, Джей. Дин, 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 подожди. Таксы! Таксы, нифига. Это пазл? Да. Нифига, круто. Вы же помните, что Таня пазломаньяк. И это именно она вот подарила нам вот эту картину. Она у нас рядом с серебряной кнопкой стоит. Это Дин. Это какая-то компания выпускает пазлы с Дином. Купили у нас на фотостоках фотографию. Очень необычно и прикольно. Мы даже поставили на полочку. Да. Хотя мы вообще не любим всякое это на полочке ставить. По нам же видно, что мы не любим на полочке всякое ставить, да? Да, мы вообще не это на полочке ничего не ставим. Да игрулю. Да. Ну а дай. Ну дай я буду играть игрулей. Дай я буду играть игрулей. Дай. Вообще вы часто спрашиваете, как Дину и Джей отправить подарки. Но чаще всего получается нам это неудобно, потому что из-за рубежа посылки идут очень долго. А мы очень редко задерживаемся на одном месте надолго. То есть получится, что мы там будем в Питере, а посылка придет в Ростов. Или, э, ну, поэтому мы как бы... Я даю всегда адрес, если у меня просят напрямую, но нигде не выкладываем его в открытом доступе, чтобы большое количество посылок не приходило, и потом не возвращалось обратно к вам. Вы все без меня лапки делаете? Я художник. -то. Дим, это техническая работа. Довери ее нам. Ты сделал все искусство. А технику давай сделаем мы. Хорошо, пап. Ну все, спасибо. В общем, мы долго-долго думали, как выпускать лапки. Решили, что будем выпускать лапки каждое первое число месяца. То есть первый дроп наших лапок состоится 1 февраля, 1 марта, 1 апреля и так далее. Каждый месяц первого числа. Поэтому первого числа заскакивайте на наш магазин на OpenSea. И там будет возможность купить ту самую лапку. Слушайте, ну мой фаворит это вот эта лапка, вот эта лапка, вот эта. Короче, все лапки мои фавориты. Не могу выбрать. Это искусство однозначно. То есть они абсолютно уникальны. Смотрите, наконец-то покрыли наш рандомизатор лаком. И от него сейчас такой, ну, пока что еще запах лака есть. И Джей оттуда такой выходит, идет, подходит к этой штуке. Такой, ой-ой, раз, обходит ее вот так. И откуда-то вот отсюда только взял, совсем с другой стороны. Выглядело это эпично, Джей. Как будто ты, правда, не корм хотел скушать, а хотел выбрать цвет, который тебе нравится. Сказал, вообще-то так и есть. Сказал, вообще-то я художник. Сегодня 13 число, Старый Новый Год. И моя любимая традиция, это варить в этот день вареники с сюрпризами, то есть мы вкладываем какие-то а, сюрпризы, желания в вареники и тот, кто их вытащит, то обязательно сбудется. Мы в прошлом году уже проводили запись вареников, вот по этой ссылочке можете посмотреть, 
Интересно же, что сбылось, что не сбылось, и что выпадет нам в этом году. Погнали. Ир, mm -hmm. собирайся, нас уже ждут. А теперь самое интересное, что же мы нагадали в том году, и сбылось ли это? А, читай. Илья. Давай. Найдешьте самые, самые, самые новые кроксы. Выполнено. У тебя, у тебя же есть новые кроксы? Да, белые, с мехом. Зимние, да. Да. Ну, отлично. Дальше Выполнено. что? Дальше тут надо материться, я стесняюсь. Надо попробуй заменить эти слова. Ай, разобьешь свой новый iPhone и купишь сразу новый. Нет, не разбил. Я очень аккуратный. Соберись и поши тряпка. Да, а работал. Ты? Работал. Молодец. Тоже выполнил. Следующее желание. Они все зачитают фрикцюш. Почему? Что? Ромаха приедет погостить, но тебя не будет в городе. Это было как раз после того, как мы уехали. В общем, ну, в общем, Ромаха ко мне гостить не приезжал в этом году. Надо исправить. Вот здесь вот по ссылочке можете сейчас посмотреть, как Ромаха приезжал к нам в этом году отдыхать. Дальше что? Притяжения больше нет, как и лишних килограммов. Кто-нибудь похудел в этом году? А, Ксюша похудела, да. Еще у меня? Да ты же ел их больше всех. Еще бы. Станешь топом в своей профессии. Ну, я и был топом в своей профессии, поэтому да. Окей, дальше. В этом году ваш актерский талант оценят по достоинству. Считаю, что твоя роль в пиратах может сойти за правду. Я. Услышишь песню, которая вдохновит тебя к действию. Ну что, было такое? Можно клип засчитать, нет? Клип наш? Да нет, наш не считается. Окей. Следующий. Ответ. Ответ? Ответ, ответ. Не нашла ответа? Нет, не нашла. Ага. Расстояние с половинкой сократится до нуля. И? И? Найдешь новый источник дохода. О, -о, -о это, это я думаю, Димон, ты слышал? Это наши лапки. Это а криптотрейсы. Ну, в смысле, мы придумали это мы в прошлом году. Хотя я считаю, что это больше источник творчества, чем источник дохода. Да, 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 да. Да, да, да. Дальше, Дима. Дима. Давай, пошли к нему. Ты дойдешь до конца и победишь. Там Ария побеждает игрушки. Ты дошел до конца? Пока нет. Нет еще. Илон Маск репостнет в Твиттере. Нет, этот мудак меркантильный не постал у меня в Твиттере. Слушай, ну это вообще, это, это вот обидно. Ты вареники тащил с ним, а он... Я бы обиделся. А я обиделся. На нас очень повлиял Ромаха. Чего, и там что ли? Палок, полака. Обретешь спокойствие, которое не разрушит даже Ромаха. Но тут стих надо было ставить. Ты обрел полак. Да, да, но хоть что-то. Вообще-то это самое. Ты еще да. ни разу не видел Ромах? Видел его на днях, как раз позавчера, кажется. И он не смог разрушить твою палака? Да. Ну, ну круто. как не смог? Дима спустился, увидел Ромаху, повернулся, побежал на него. Но он не смог. Получишь иммунитет от ковид и сбросишь маску с лица. Иммунитет получил, Но маска, не, маска не сбросилась. Ни за что. Это как-то работает неправильно. Какой-то изъян в системе. Это, это бан, это не работает, все, это не защитно. Так, Ира все записывает, чтобы в следующем Сюда году посмеяться с наших вареников. Так, номер два у меня. Зайдешь питомца? Нет! Нет! Обращайся. Давай, Только... Маш, давай Машу считать питомцем. Машу питомцем. Мы завели Машу. Маша, ты готова быть питомцем? Да, Машу согласна. Ну все, мы тебя завели. Давай, как это. Бжик, 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 бжик. Мы сейчас сбылось. Да. Нет, у меня, например, отлично, когда бабушка приезжает. Номер восемь. Станешь свидетелем чуда, но никто тебе не поверит. Один. Просто, наверное, ногу Один? Да, один. Третий брак. Ксюша, Ксюша, это был твой персональный. Спасибо. Добрая сестра. Всегда старшая сестра. Маша, где твои первые два брака? Вот у тебя обещают быть насыщенным. Смотрите, я вытащил очень много номерков, но самый прикол, что я еще один проглотил. Дима, 
А еще сваришь? Да. Очень вкусно. Вари, Дима, вари. Дима, Дима пора варить. Я, как всегда, больше всех съел. Шесть у меня давай еще. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять у тебя? Я с утра а, блин? Да, я, не, я съел, блин, мне кажется, двенадцать их всего. Просто у меня почти в каждом первом был подарок. Пять у меня, пять у Маши, три а, у Ксюши. А у Димы сколько? Одно у Ивана. Один? И одна у... Один. Я, я, по, я, пока, я просто Зато не успевал есть. Зато у вас есть. такой офигенный. Вообще, мне иногда кажется, что я старый Новый год, вот за эту традицию с варениками, люблю даже больше, чем обычный Новый год. Потому что вареники это всегда весело, и Маша мешает. Маша просто еще не вытрессированный питомец. Смотрите, кто к нам приехал. Василий! Привет! И знаете, как он удачно попал? Он попал в тот самый день, когда мне надо сжечь первую лапку. Да. А теперь бумажку уничтожаешь, она останется только в цифре, да? да? Все правильно. А, вот я... ты уже а? все понял! Вот. Да. И не такая уж и деревня, как вы думали. Давай снизу, прямо под лапой поджигай. Мы только что уничтожили первую лапку, которую создал Дин 1 января этого года. Илья, как всегда, хвастается своей да. новой камерой. Василий Но... просто ее еще не видел. Камера уже не новая, а все еще хвастается. Может, Василий так редко к нам приезжает в гости? Тебе стыдно? Не, да. Блин, она тяжелая. Ага. Так, сегодня Василий будет определять, кто ставит лапку. Это очень ответственно, Василий. Слушай, тебе сегодня вообще очень ответственные миссии выпали. Голос! Джей! Молодец. Джеймс! Какой цвет? И теперь туда, ага, надавлю. Угу. Так, ну получилось немного, конечно, смазано, но, но зато интересно. Не похоже на другие. В этом и суть искусства, Василий. Да, они, ваши лапки слишком стерильные, а это да, индивидуальные. Да. Василий помогает мне собрать полочку. Эту полочку мы повешаем вот сюда на стену под телевизор. Когда снимаешь экран, а у нас следующий ролик, который мы снимаем, про игроманию. То есть будет телевизор сниматься. Во-первых, я хочу, чтобы было видно PlayStation нормально, чтобы она лежала. А во-вторых, без этой полочки получается очень скудная картинка. То есть просто белая стена, и на ней висит черный телевизор. Не очень красиво получается. А с полочкой мы туда поставим что-нибудь, какие-нибудь цветочки, еще что-нибудь, и будет хорошо. Ну, то есть видите, вот сейчас вообще, ну никак не смотрится. Вот так, Василий, приехал в гости, а тут работать заставили, да? Ага. Шеразика доставай с балкончика. Мы же не алкоголики. Мы же не алкоголики, давай. Вы, может быть, и нет, а я, да? Так, все, полку мы собрали, но решили стену не дырявить. Мы на время ролика ее поставим на какую-то подставку, а потом эта полка уедет вот сюда и станет моей зарядной станцией. Ну вот, Василий уехал, но его криптонаследие... Останется в блокчейне навсегда. Василий, пока! Вот он новый уровень реализма в наших роликах. Чтобы э, снять, как мы ломаем дверь в туалет, мы купили новую дверь. Как вам такое? Реализм. Че, праздники закончились, а подарочки еще не закончились. Ха -ха, идем скрывать. Нам пришла посылочка от Вероники, от хозяйки нашей квартиры в Санкт-Петербурге. Вау! Скажи, вау! Офигеть! Скажи, сколько игрушек! Я не знаю, что выбрать. Подожди, подожди, зай, сниму вертикально для инстаграма. Подожди. Ты че? Чумачечая, что ли? Все, он уже там. Они оба там. Скажи, мам, мы не можем терпеть. О, Дин что-то все утащил. Утка это, смотри, какая утка. Утка. Джей, имеет совесть? Ну, сейчас тебе скажу. Вау. Это какая-то бутылка. Пузырь. Погоди. Погоди, погоди, смотри, какой канатик. Да сейчас, сейчас, подожди. Господи, никогда собаки игрушек не видели. Никогда не долили, вообще никогда. Вообще никогда не долили. Один все вот так. Смотрите, какой тут пледик красивый. Офигеть, козы, новый пледик. Да ты же моя зая. 
Дать тебе бутыль? Да, когда бутыль хороша. Смотрите, здесь еще стикеры с Сэдди и Тафи. Какие прикольные, смотрите, это акварелью, что ли, нарисованы. Люблю акварельные рисунки. Подписывайтесь на Корги Тафи. Скажи, мне мало пледов, да, я хочу новый плед себе. Один в новом пледе и с бутылкой, да? Большое спасибо Веронике, Сэдди, Тафи, Стасу, Папе, Багире и еще кому-то. Я забыл. Надеюсь, наши подарочки вам тоже понравились. Нам ваши очень. Спасибо. Ого. Ну вот такая вот сегодня лапка у Джея получилась. И опять оранжевая. Вообще сегодня очень странно получилось. То есть он оббежал весь круг. И вот так со стороны схватил и схватил именно оранжевую. И опять же странно, то есть сейчас у нас большинство лапок на данный момент это оранжевые и красные. Хотя не знаю, почему так. Очень странно, короче. А синий нет до сих пор. Также весело сканировать лапки, да, Димон? Я так счастлив. Мне очень весело. У нас просто сканер такой, как бы, домашний, и он очень медленно сканирует. И Диме приходится сидеть вот там и менять странички. Решили на балконе снимать сжигание лапок, потому что дымит сильно. Так, ладно, мы будем работать, пока наша деятельность не стала незаконной. Хотя, я думаю, вы смотрите это видео и... Она уже незаконная. Она уже незаконная. Она уже, скорее всего, Да. Или эмигрировали. Спустя 9 недель ожидания Ири пришел ее MacBook. MacBook Pro 16 дюймов. На M1 Max 64 гигабайта оперативной памяти, точнее объединенной памяти. И, по-моему, терабайт или два дополнительных мы еще взяли, не помню уже. Это было так давно, что я уже и забыл. Поздравляю тебя с макбуком! О, Осказа! 16 дюймов, 64 гигабайта, 1 терабайт. Дополнительный, да. Ух, какой провод! Смотрите, он такой в тканевой оплетке, какой приятный. Божечки ты боже. Да, это Apple Way. Ты открываешь ноутбук, и он тебя приветствует сразу. Обошелся он в 374 990 рублей. Что-то что нереальное. Очень-очень дорого. Очень-очень дорого. А вообще, Ири ноутбук у нас самый старый. Мы его покупали еще перед... Когда мы его покупали? Еще в начале 2019 года. В январе 2019 года. И то есть он, он, конечно, уже так с трудом тянет современные ПО. И самое главное, то, что он с трудом тянет наши файлы с Red, с камеры Red. А Ира работает с ними, она готовит их для загрузки на стоке. А красит, обрабатывает, режет и т.д. и т.п. Поэтому ей нужен был апдейт. Ну и как я вообще кайфую с Максейф. Идеально вообще. Ладно, мы побежали настраивать, смотреть, учиться, потому что это первый MacBook у нас, вообще первый Mac компьютер, и мы ничего не умеем там делать. Все, ролик уже рендерится, сейчас будем выгружать на канал, а это значит, что его можно стереть с доски. Следующий ролик – антиваксер. Все, только что выпустил новое видео, оно уже на канале. Обязательно посмотрите весь плейлист, вот по всплывашке вверху экрана, про мою игровую зависимость. Прикольно получилось, разогнали такую тему, сделали целый мини-сериальчик. Ну а теперь пора начать тесты. Твои ставки. Мои ставки, что Мак разорвет вообще все наши три ноутбука и оставит их все вместе вот так вот позади просто. По звуку уже оставил далеко позади, по экрану уже далеко позади, по времени зарядки уже далеко позади, сейчас по производительности еще вот так вот. Ну, я думаю, у моего вот. есть шанс. Да. Я думаю, вот такие вот. Какова будет методика тестирования? Мы возьмем э, ролик, трейлер, который мы сняли для нашего проекта CryptoTrace. Почему его? Потому что он не очень длинный, но в то же самое время там есть эффект глича. И он достаточно такой, нагружает систему, по крайней мере, на наших Windows компьютерах. И одновременно поставим его на рендер на четырех ноутбуках. Это Ирин компьютер. Димин компьютер. 
мой компьютер. У нас один и тот же проект загружен на внутренние SSD накопители компьютеров. То есть максимально честные условия. Сначала от сети, а потом от батареи второй тест. Потому что мы все-таки цифровые кочевники, и очень часто нам приходится работать э, в сложно доступных местах. В полевых условиях. В полевых условиях, точно. Так, все, все компьютеры готовы, все кроме моего молчат. Раз, два, три. Поехали. Так, мой закончил. Димин закончил. Ирин. 89. Закончил, нет? Нет. 89. Закончил, все. А, мой старый минута 24. Дима, минута 17. Твой минута 4. И мой новый 25 секунд. При условии, что как бы он вообще молчал, он, он даже не почувствовал, что какую-то нагрузку на него дали. Вообще ничего не происходило, типа. Да, вот, да. Ага. А проекты сегодня будут на рендер? Или что? Так, отключаем это для электричества. Раз, два, три. Последнее место, четвертое, это Ирин компьютер. На батарее 3.49, мой на батарее 3.30. Твой на батарее 303. 3.03. Макбук. 24 секунды. <музыка> То есть мой компьютер от батареи зарендерил в семь с половиной раз медленнее, чем Макбук. То есть от электричества? В два с половиной раза. В два с половиной раза. Позорище. Этот тест, я думаю, наглядно демонстрирует то, что Windows компьютеры для профессиональной работы на данный момент они не актуальны, потому что ARM процессоры это будущее, технологии, ну, архитектура x86 и x64 это уже где-то там позади. Короче, теперь я хочу себе MacBook. А, делаем ставки, отберут ли у меня MacBook? Нет, я не такой. Да, 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 да. Я, наверное, так уже прожужжал вам уши нашими криптолапками, что вы забыли самое главное, что сегодня 28 января, а это значит, что у Дина день рождения, малыш. Скажи, я упс-опс-это отснялся, уже игрушки получил, скажи, и уже отдыхаю. И теперь сидим и готовимся, ждем гостей. Короче, Дин, я смотрю, ты уже рад гостям, да? Будет моей собакой навеки. Так, сейчас будем лапку делать. Ну что, каково это прикоснуться к великому? Мой самый красивый. Да? Ну на, теперь готовьте крипту. Покупайте, покупайте, покупайте мою лапку. Ну вот так вот, в день рождения Дина не Дин ставит лапку. Ну что за несправедливость? Так, пацаны уже ужинают, значит и нам пора. Маши еще нет, но... С днем рождения, Дин! С днем рождения! Все, я только что закончил все видеоролики про то, как мы создавали наши криптолапки. Закончил все криптолапки, собрал из них гифку, выгрузил ее в Твиттер. И, о господи, гифка выглядит просто божественно, посмотрите. Я бы тоже, наверное, что-то прикупил. Надеюсь, у меня денег хватит. Криптолапки в открытом доступе на аукционе. И мы выпустили трейлер на нашем основном канале. И все, назад уже не свернуть. До этого можно было, а сейчас ты уже на всю жизнь прославешь трусом и просто не способным выполнить 365-дневный челлендж чмо. Поэтому у нас нет выбора криптолапки до конца года. Но теперь пришло время отметить это дело, потому что целый месяц тяжелой работы и до этого подготовки к ней уже позади. Надеюсь, что дальше все пойдет по накатанной и начнутся продажи, и вы найдете свою собственную криптолапку. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, у нас будет впереди много интересного, и не только про криптолапки, обещаю. Это был такой единственный влог. Да, 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 да.
малыш, они надо мной издеваются.